بتعتمد على ثلاث مبادئ بنحاول ان احنا نوفق بينهم ونعمل نوع من التوازن بين المبادئ الثلاثة المبدأ الأول إن الخدمة تستمر لأن سبب وجودنا هو رعايتكم وخدمتكم فلو ما فيش خدمة يبقى انتهى سبب وجودنا هنا معاكم لذلك لما بدأ موضوع فيروس كورونا بدأنا في تنظيم الخدمة أنها تستمر حسب الظروف بحيث أن بدأت كثير من الخدمات أنها تكون خدمات من خلال الإنترنت وأيضا كما تعليق الخدمات اللي هي موجودة في الكنائس المبدأ الثاني هو مراعاة الظروف اللي احنا فيها حاليا احنا بنمر بظروف خاصة ويهمنا سلامة الإكليروس الأباء الكهنة الشمامسة وأيضا جميع الشعب فما نقدرش نتجاهل الوضع اللي, اللي بيهدد العالم كله من خلال هذا الوباء وطبعا بنتابع ما تقوم به السلطات من إرسال توجيهات وقواعد وجايد لاينز سواء على المستوى الناشونال على المستوى الوطني العام زي ما الرئيس كل يوم بيبقى فيه مؤتمر أو على مستوى الولاية هنا أو على مستوى كمان الكاونتز المبدأ الثالث أن إزاي من خلال نمرة واحد واثنين أن إحنا يكون فيه خدمة تقدر أنها تخدم جميع فئات الشعب نتيجة كده أن الوضع الحالي أنه يعني جميع الخدمات اللي في الكنائس تقريبا متوقفة وأنه الخدمات أساسا بتقوم من أجل الخدمات اللي زي ما أنا ذكرت من خلال الإنترنت بالتطبيقات المختلفة اللي أنتوا بتتابعوها وشفتوها من خلال الفترة اللي فاتت لكن توجد استثناءات بالنسبة للخدمة في الكنيسة الأشياء اللي لا يمكن تأجيلها والأشياء أيضا التي لا يمكن أن نحن نقوم بها من خلال الإنترنت يعني تحتاج إلى التواجد في داخل الكنيسة زي مثلا المعموديات لما يكون في معمودية بيبقى في معمودية بتتم بس بخلال نطاق ضيق من خلال الأسرة وطبعا المعمودية ده يتبعها قداس أو لما يكون في مرضى يحتاجوا إلى تناول فبيقام قداس لمناولة المرضى أو في حالة الجنازات وده وضع يعني مستمر لأن زي ما قلت إن مش ممكن إن هذه الأمور يتم تأكيلها طبعا أضيف في الخمسين الأفراح طبعا في ناس أجلوا أفراحهم لكن في ناس ظروفها طاغتة أن ما ضغش تأجل فبالتالي برضو ممكن يكون في أكليل لكن أيضا على مستوى مع معات كل القواعد وعلى مستوى دي الشيء اللي هيضاف جديد هو أن في احتياج واضح عند كثير من أبناء الشعب وهم احتياجهم للتناول يعني بعد الفترة الطويلة دي زي ما الموت الجسدي بيتطلب إقامة جنازة ولا يمكن الاستئناغ عنها فأيضا الموت الروحي من خلال أن الإنسان بينفق بيبقى لا يستطيع أن هو يأخذ المسيح جسد المقدس ودمه الكريم مصدر الحياة حياته روحية من يأكلني يحيى بي لذلك سنقوم بعمل تقييم لمدى هذا الاحتياج وسط الشعب لذلك هيوصل لكم من خلال الكنائس أنه الشخص الذي يشعر ان هناك احتياج ضاغط لا يستطيع ان هو يعني ينتظر طبعا اللي يقدر ينتظر كويس بيدي فرصه لغيره لكن اللي ما يقدرش ينتظر بيسجل نفسه في كنيسته حسب ما الكنيسه بتبعت له وبعد كده بنشوف هذه الاعداد وبنحاول ننظم يعني قدسات تستجيب لهذا لهذا الاحتياج طبعا الاحتياج بيختلف من كنيسة لكنيسة ومن منطقة لمنطقة كمان ايضا ظروف كل كنيسة بتختلف من خلال اباء الكهنة فبه بعض الاباء الكهنة ظروفهم لا تسمح لهم او لأسرهم 
ان هم يعني يصلوا قدسات في الوقت ده حاليا فاحنا بنوازن بين كله ده وهيبقى في لما في ناس هتقدر تنظم ان يكون في قداس هتبعت الاشخاص تقول لهم ان اليوم الفلاني انتم ممكن تيجوا تحضروا قداس وتتناولوا لكن مش هيبقى في اعلان عام لمواعيد قداسات لان دي تختلف عن انه الكنيسه خلاص هنبتدي كل انشطتنا مره اخرى طبعا احنا ما بنقولش ان الكنيسه هيعاد فتحها لان الكنيسه لم تغلق يعني طول الفتره دي كان الكنائس بتفتح الناس تيجي وتصلي اللي يقدر يجي وايضا قلنا كان في بعض الاستثناءات اللي كانت بتحصل زي ما ذكرت لكن اللي احنا بنقوله انه حاليا في المرحله دي لحد ما الظروف وظروف الوباء اللي احنا فيها تسمح ان احنا مره اخرى نبتدي نرجع لنشاطنا مره ثانيه لان النشاط الكنسي مش بس قداسات يعني قداسات ده جزء وجزء مهم لكن في اجتماعات في لقاءات في انشطه مختلفه كل دي ما نقدرش نقول ان لمجرد ان هيتعمل قداس من حين الى اخر ان معنى كده ان احنا رجعنا تاني لنشاطنا زي ما كنا النقطة الثانية يعني النقطة الأولانية أن احنا بنمد الاستثناءات لنراعي احتياجات الناس من ناحية التناول لأنه طبعا التناول مش ممكن يكون يعني عن طريق أي طريقة أخرى غير أن الشخص يجي ويحضر القداس ما يعني فيش وسيلة تانية ممكن تتم زي المعمودية ما يعني فيش وسيلة المعمودية تتم بيها غير بالحضور الشخصي ما فيش وسيلة ان احنا نناول المريض الا ان احنا نصلي قداس ونروح نناوله ما فيش وسيلة ان احنا نصلي جنازة اونلاين ففي امور لا يمكن الاستثناء فيها لذلك بنعطي استثناء لها يعني لا يمكن انها تقوم بطريقة اخرى النقطة الثانية هي ان احنا نتوقع حينما يسمح لعودة النشاط في الكنائس مش هي... لن يكون كما كان في السابق لابد هيكون في فترة تدرج لذلك بنعد نفسنا في... في ان الشعب لما تب... ترجع الانشطة ان في قواعد تتحط جايد لاينز زي مثلا تباعد الاجتماعي الناس ب... الست... الستة متر اللي انتم بتسمع... الستة فيت اللي بتسمعوا عنها ان الناس بتستخدم ماسك وهنا عملنا لستة وهتوصل لكم بتعلن ايه الحاجات اللي الواحد يراعيها لما لو دعية او استجاب استجاب لتسجيله وقالوا له بما انك انت سجلت نفسك عشان تحضر قداس فانت القداس اللي ممكن تحضره ان كانت ظروفك تسمح هو في اليوم الفلاني بس لابد انك انت تراعي القواعد دي سواء قبل ما تيجي الكنيسة او اثناء الكنيسة عشان خاطر نحافظ على الناس بالنسبة للتناول هو طبعا ده الجزء الأساسي بالنسبة لنا هو احنا درسنا الموضوع ده زي ما كل موضوع بنحب ندرسه دراسة مستفيضة سواء من الناحية طبعا الكنسية المعروفة أو أيضا من الناحية الصحية وإيه الخطورة اللي ممكن تكون على الإنسان في طبعا زي ما قلنا في وجود الكنيسة ففي المسافة لبس الكمامة أو الماسك إلى آخره طب ماذا عن التناول تناول يعني معروف أن الفيروس ده بينتقل أكتر عن طريق التنفس وليس عن طريق الأكل لكن ممكن أي شيء ملوث أو في فيروس ممكن يؤدي إلى فإحنا طبعا إيماننا القوي أنه نحن نأخذ جسد الرب ودمه لأجل الحياة ولأجل الشفاء هذا إيمان لذلك نحن نتعامل مع التناول بطريقة مختلفة عن تعاملنا مع أي شيء آخر ولكن مع هذا وضعنا أنه تدريب للأباء الكهنة وللشعب أن زي لما يجي يتناول الجسد ولما يجي يتناول الدم ان ما حصلش فيه لمس لما يجي تناول الجسد ما يحصلش لمس بين يد الكاهن وبين يعني فم المتناول 
أو لما يجي يتناول الدم ما يحصلش لمس مع المستيغ أو الملعقة اللي بيتناول بيها. وأنا يعني بيتم تجهيز فيديو يعرفكم إزاي ممكن الأمر ده يتم. فإحنا مش محتاجين إن إحنا نغير طريقة التناول من جهة إن إحنا بنتناول الجسد أولا ثم الدم ثانية زي ما فعل السيد المسيح. لكن محتاجين إن إحنا ناخد حرص شوية في الطريقة اللي بنتناول بيها. وأنت ممكن في البيت تجرب نفس تجرب كده مع نفسك ومع الآخرين تجيب معلقة وتحط فيها يعني مية أو أي سائل وإزاي إن أنت تقدر إن أنت ممكن تاخد بالمعلقة دي في فمك أو في تحطه في فم آخر بدون ما تلمس بقه يعني. انما الجزء المهم هو ان ممكن لو في شخص مثلا يعني مصاب بس ما عليهوش اعراض فممكن يكون سبب في اصابه الكاهن لما يقترب منه مش في التناول يعني نتيجه ان طبعا مش معقول واحد هيتناول على مسافه ستة فيت يعني استحاله يعني لذلك هيبقى بالاضافه ان الشخص طبعا شخص مش معقول يجي يتناول لابس ماسك طبعا لازم يقلعه عشان يتناول عشان كده هيبقى في فيس فيس شيلد هيلبسه الكاهن اثناء التناول بحيث انه يبقى احنا خدنا كل الاحتياطات الواجبه وحققنا القول لا تجرب الرب الهك لكن ايماننا في الاخر انه الله هو اللي بيحافظ على الجميع وان جسد الرب ودمه ويعطى شفاء للنفس ولا يمكن ان يكون سبب مرض للنفس لكن دايما في كل حاجه كنسيه زي الكنيسه الكنيسه مكان مقدس الإنسان مش هيعيا في الكنيسة ولكن مع هذا ما كان شفاء لكن مع هذا إحنا بناخد كل الاحتياطات الواجبة نصلي دايما لربنا إن هو يعني عمله وثقتنا فيه إن هذه الفترة تعدي بسلام وإن تكون نرجع تاني لكل أنشطتنا وكل خدماتنا الكنسية بطريقة أكبر وأفضل وأن تكون برضه الفترة دي كانت فترة فائدة لكم وفي الكنيسة التي في في بيت كل واحد منكم أن تكون دي سبب بركة وسبب أيضا نمو في الحياة الأسرية وسبب اشتياق أكثر وأكثر للكنيسة وللتناول